Naša planeta je poslednjih decenija sve više izložena veštačkom svetlu, a taj fenomen postaje izraženi iz godine u godinu. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju svetlosnim zagađenjem i navode da može da ugrozi zdravlje ljudi, životinje i biljaka istovremeno pokušavajući da utječu na smanjenje prekomerne upotrebe veštačkog osvetljenja. Mi smo nevladina organizacija Carpe Noctem, u prevodu je ali iskoristi noć, i mi se bavimo zapravo problematikom svetlosnog zagađenja u životnoj sredini. To je poprilično velika nepoznanica, ne samo kod nas, mogu reći u regionu, a mogu reći i šire. I mi smo želili na neki drugačiji način, kao što vidite, ovo je poprilično drugačija, nekonvencionalna sredina da vršimo neku vrstu edukacije. Upravo zbog toga što ovaj problem koji zaista, svi problemi utiču na sve nas, ali ovaj problem možda koji bih se usudila da kažem da je najteže primetiti. S toga mi smo želili da s različitim programom koji indirektno ima veze sa svetlostnim zagađenjem privučamo što veći broj ljudi različitih interesovanja da se upravo uključi na neki način u rešavanje istog. Mi se sastojimo iz više udruženja. Dakle, svi smo se mi nekako umeđu vremenu družili, geografi, fizičari, biolozi, psiholozi, astronomska observatorija u Novom Sadu nam je puno pomogla i dakle, svi smo se mi nekako tu okupili i formirali jedno zajedničko društvo i zajedno se bavimo sa tim da na neki način rešimo, rešimo ili krenemo ka tome da rešavamo ovaj problem. Festival Zvezdani Triatlon 2019. godine organizacije udruženja Carpe Noctem održan je na Fruškoj gori. Zvezdani Triatlon je prvi ekofestival u Srbiji i širem regionu koji ima za cilj podizanje svesti o problemu svetlosnog zagađenja životne sredine. Ono što je bitno jeste da je prvobitni datum događaja bio 18. maja. 18. maj je izabran zato što je 16. maja Međunarodni dan svetlosti, pa smo mi hteli da uzmemo neki vikend najbliži tome. Ono što se 18. maja dešavalo jeste prva astrošetnja. Astrošetnja je bila negde oko 6,5 km, gde su na dve trećine puta učesnici mogli da kroz teleskop posmatraju mesec koji je nažalost bio na slici zato što nas je ta veoma, veoma oblačno vreme dočekalo. Negde na kraju šetnje je počela i kiša pa je samim tim zvezdani triatlon prekinut 18. maja odmah nakon šetnje. Da bi smo se ljudima naravno odužili i nastavili naš program zvezdanog triatlona, Evo, skupili smo se ovde danas, 8. juna, kada nastavljamo sa programom tamo gde smo i stali. Na početku zvezdanog triatlona pripremljeno je predavanje na temu zašto se bojimo mraka i pokušavamo da osvetlimo sve oko nas. Nakon predavanja je predviđeno logorovanje sa naučnicima. Ogorovanje će se održati na tri pozicije sa biolozima koji će pričati o noćnim životinjama i tome kako ih mi ugrožavamo ovim veštačkim osvetljenjem i kako im to uzimamo mrak, sa astronomima i fizičarima koji će pričati o jednoj najočeglednijoj pojavi, odnosno posledici svetlosnog zagađenja, a to je nemogućnost da vidimo naše prirodno zvezdano nebo i sa psiholozima koji će nam reći nešto više o tome kako da se izborimo i da naučimo da živimo sa tim strahom od mraka. Ono što je zanimljivo, nastupit će i plesna grupa Ritmos del Mundo. Njihov ples će biti veoma povezan sa vatrom, oni će nešto više o tome kasnije reći i na samom kraju nastupit će band Đorđe Obradović 3, o kojoj će nas zabavljati do kraja programa u dva uveča kada završavamo. S obzirom na lepu i zvezdanu noć, astronomi su postavili teleskop i omogućili učesnicima triatlona da uživaju u zanimljivostima noćnog neba. Također, fizičari i astronomi su pomoću astrolasera tumačili gde se nalaze neka od poznatih sazvežja na našoj hemisferi. Svetlosno zagađenje je možda najglobalniji i najbrže rastući problem životne sredine koji se može najjednostavnije rešiti postavljanjem ekološke rasvete. Međutim, kao i u svakom problemu životne sredine, i ovome treba prići pre svega kroz edukaciju stanovništva jer smo zaslepljeni koliko svetlom, toliko i neznanjem, naglašavaju stručnjaci okupljeni u udruženju Karpenovtem.